నేను మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ మీద పవర్ స్టార్ అని రామ్ గోపాల్ వర్మ తీస్తున్న చిత్రం గురించి మాట్లాడాను ఈ వక్ర చిత్రాల వెనుక తప్పకుండా కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయని నేను మాట్లాడాను ఆ మాట్లాడినప్పుడు నిజానికి ఆయన విడుదల చేసిన ట్రైన్లు గేద గడ్డి పెట్టడానికి గేదె తనకు ఫ్రెండ్ అని ఆ పవర్ స్టార్ పాత్రధారి పాడడం అవన్నీ నేను చూడలేదు రెండవ విషయం ఆ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళు ఇంత డబ్బు ఇవ్వాలి మెయిన్ ఫిల్మ్ చూస్తే ఇంత డబ్బు ఇవ్వాలి అని పెట్టడం ఇరవై వేల మందే చూసారు ఇంతమంది అయినా పవన్ ఫ్యాన్స్ అని రెచ్చగొట్టడం ఇవన్నీ కూడా నేను చూడలేదు ఇవన్నీ కూడా చాలా విడ్డూరంగా ఉన్నాయి వీటికి మీడియా చాలా హైప్ ఇవ్వడం కొన్ని ఛానల్స్ గంటల తరబడి ఇంటర్వ్యూలు చేయడం అనేది ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయనకు ఊపిస్తున్న వ్యవహారంలాగా కనిపిస్తుంది పవన్ ఇప్పుడు బీజేపీతో కలవడం సరైన దాకా అది వేరే ప్రశ్న ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఎంతవరకు ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఆయన రాజకీయాలు ఆయన వ్యక్తిగత పోకడలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అవన్నీ చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాము బీజేపీతో కలిసిన తర్వాత వచ్చిన గజిబిజి పొరపాట్లు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నా కానీ ఆయన మీద వ్యక్తిగతంగా ఆయన మీద కానీ ఎవరి మీద కానీ వ్యక్తిగతంగా బురద చల్లేటట్టుగా స్పూఫ్లు ట్రోల్స్ లాంటి సినిమాలు తీయడం దానికి ఇంత హైప్ ఇవ్వడం చూస్తుంటే తమకు నచ్చని వ్యక్తులను చులకన చేసి పలకన చేసే ఒక పెద్ద ప్రయత్నానికి రామ్ గోపాల్ వర్మ సాధనం అవుతున్నారు అనిపిస్తుంది ఎవరెవరి మీదనే ఆయనకి ఎవరితో ఆమె నిబద్ధతలు కమిట్మెంట్లు ఉండే మనిషి కాదు నాలుగు డబ్బులు వస్తాయనుకుంటే ఎవరి మీదైనా ఏదైనా కూడా చేయగలిగినటువంటి చేసేటటువంటి మనిషి కానీ దీనికి మీడియా మీడియా ఏది ఊరికనే చేయదు రామ్ గోపాల్ వర్మకు ఆడియన్స్ ఉంటారు రేటింగ్స్ పెరుగుతాయి అనేది కొంత నిజమే అయినా ఇంత పని కట్టుకొని ఆయనకి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి చేయనక్కర్లేదు కాబట్టి ఇది ఒక రాజకీయ కోణంలో జరుగుతున్న పనే అని మనం అనుకోవాల్సి వస్తుంది తెలుగు వాళ్ళలో ఎంతో కొంత ఇప్పటికి కూడా అంటే నటుడుగా చాలా ప్రసిద్ధము రాజకీయాల్లో దెబ్బతిన్నప్పటికీ కూడా పార్టీని ప్రజారాజ్యంలో కలిపేయకుండా తను కొనసాగిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఛామ్ ఉంది ఆయనకు ఇప్పుడు మళ్ళీ వకీల్ సాబ్ ఇట్లాంటి సినిమాలు అవన్నీ వస్తే ఆయన మళ్ళీ ఏది ఎలా ఉంటాడు అనే ఒక రకరకాలైన కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సమయంలోనే పర్సనాలిటీని డి డిమాలిష్ చేయటం అంటాం మనం వ్యక్తిత్వ హననం కోసం ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు ఎవరి మీద అయినా సరే రాజకీయంగా విమర్శలు చేయాలి వాటి మీద వాళ్ళని వ్యతిరేకించవచ్చు కానీ ఇలా చౌకబార్ పద్ధతుల్లో వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచే విధంగా ఈ స్పూఫ్లు క్యారికేచరింగు ఏదో ఒక చోటున అవ్వడానికి అయితే వేరే విషయం కానీ అక్షంగా అదొక పనిగా పెట్టుకొని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆయా శక్తుల దగ్గర కొంతమంది అలా తయారయ్యారు తమకు నచ్చని వాళ్ళ మీద తమను గ్లోరిఫై చేయడానికి కానీ తమకు నచ్చని వాళ్ళని అండర్మైన్ చేయడానికి కానీ సినిమాలు తీస్తామన్నా కథనాలు రాస్తామన్నా కానీ స్పాన్సర్ చేసేవాళ్ళు తెర వెనక ఉండి తీయించేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రయత్నాలు బెడిసి కొడతాయి ఎందుకంటే ఈ తరహా దర్శకులు వాళ్ళ మీద కూడా తీస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరికి కట్టుబడి ఉండే లక్షణాలు లేవు దేనికి కట్టుబడి ఉండే లక్షణాలు లేవు ఇవి నేను మొన్న మాట్లాడినప్పుడు ఇంత స్పష్టంగా అప్పటికి ఇంకా నేను ఇవన్నీ చూడలేదు ఇక నిన్న అల్లు అరవింద్ మాట్లాడింది కూడా నేను చూశాను చాలా వరకు ఆయన సరిగానే మాట్లాడారు ఈ ధోరణి మంచిది కాదు ఇట్లాంటి మానుకుంటే చాలా మంచిది ఆయనకి ఎవరు ఎలాంటి శిక్ష వేస్తారో చూద్దాం అన్నట్టుగా అంటే దీన్ని ఏమాత్రం తక్కువ అంచనా వేయకూడదని అల్లు అరవింద్ అలా మాట్లాడినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఆయన ఆరోపణ కూడా ఇదే తెర వెనుక శక్తులు ఉండి ఇలా చేయిస్తున్నాయని ఒక మాట ఆయన అన్నారు ఆ తెర వెనుక శక్తులు ఏమనేది బయటికి రాకపోదు లక్ష్మీ జయంతి గారు తీసినప్పుడు కూడా ఎవరు తీసారో చూశాను ఇంకో సినిమా ఉంది ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఆయన తీసిన సినిమా ఆ సినిమా కొని అసలు విడుదల కాకుండా చేశారు అమ్మేసారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ తరహా సినిమాలను కూడా ఒక విధమైన సాధనాలుగా చౌకబారుతోగా వాడుకునే 
ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తాయి తెలుగు పరిశ్రమలో గతంలో లేని దుస్సాంప్రదాయాన్ని పెంచటం మంచిది కాదు 